നിറഞ്ഞ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് യതിയെ കുറിച്ചാണ് നേപ്പാളിലെയും ടിബറ്റിലെയും നാടോടി കഥകളിലെ വീരപുരുഷനാണ് യതി യതി ഹിമാലയത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരിനം ആൾക്കുരങ്ങാണ് ഈ മഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഇതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമെന്നാണ് മറ്റു പലരും പറയുന്നത് കയ്യിൽ വലിയ കല്ലുമായി പ്രത്യേക തരത്തിൽ അലറിക്കരഞ്ഞ യതി മഞ്ഞിലൂടെ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് യതിയെക്കുറിച്ച് ലോകം കേട്ടു തുടങ്ങിയത് ഹിമാലയ യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്ന ആദ്യകാല സഞ്ചാരികൾക്ക് യതി കഥകൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനും വളരെ മുൻപ് തന്നെ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ യതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ചാൾസ് ഹോവാർഡ് ബൂറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണത്തിനിടയിൽ യതിയെ കണ്ടതായി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത് റീൻഹോൾഡ് ബെസ്നർ എന്ന ഗവേഷകൻ യതിയെ കണ്ടെത്താൻ ഒട്ടേറെ യാത്രകൾ നടത്തി സൈബീരിയ മധ്യ ചൈന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും യതിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി പലരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യതിയുടേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ രോമങ്ങൾ അസ്ഥി വിസർജ്യം എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശാസ്ത്രലോകം മറ്റൊരു നിഗമനത്തിലെത്തി യതി ഇല്ല യതി എന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പമോ മാത്രമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനഗഞ്ച് എന്ന ഒരു അജ്ഞാത നഗരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ജ്ഞാനഗഞ്ച് എന്നത് അനശ്വരതയുടെ നഗരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ ഏതോ ഒറ്റപ്പെട്ട താഴ്വരയിൽ നിഗൂഢമായ ഈ സ്ഥലമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ടിബറ്റൻ ഇന്ത്യൻ പ്രാചീന കഥകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളോ മറ്റു തെളിവുകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ശമ്പാള എന്നും ഈ സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ലോകം നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ജ്ഞാനഗഞ്ചിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ രാജാവ് എത്തുമെന്നാണ് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ വിശ്വാസം ജ്ഞാനഗഞ്ച് ഏത് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്താനാകൂ എന്നാണ് യോഗികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ഹിൽട്ടൺ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നോവലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജതിങ്കയിലെ പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് അസാമിലെ ജതിങ്ക എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഭാസം അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് ഇന്നും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നാട്ടുപക്ഷികളും ദേശാടന പക്ഷികളും കൂട്ടമായി എത്തി സ്വയം കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും മരങ്ങളിലേക്കും പാഞ്ഞു പറന്നു ചെന്ന് ഇടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണും എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് പക്ഷികളുടെ ഈ നിഗൂഢ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് നാലാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദുരൂഹതകളുടെ ശോപ്പറമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്ന വിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളും അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം മരണക്കിണർ എന്ന പേരില് കുപ്രസിദ്ധമാണ് ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ബെർമൂഡ മിയാമി പ്യൂർട്ടോറിക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ബെർമൂഡ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകളിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ളത് ഏഴര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചാൾസ് ടെയ്ലർ എന്ന വൈമാനികന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് അഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടി പറന്നു ഫ്ലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ എന്ന സംഘം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവർ കടലിന് മുകളിൽ അപ്രത്യക്ഷരായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പുറപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും തിരിച്ചെത്തിയതുമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് കഥകൾ ഏറെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് ലഭിച്ചത് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് ടെയ്ലറുടെ പിഴവ് മൂലം ആദ്യമായി ഈ പ്രദേശത്തു കൂടി അവർ യാത്ര ചെയ്തത് മൂലമുള്ള പരിചയക്കുറവാണ് അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചത് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത സ്വഭാവമാണ് ഇവിടുത്തെ കടലിൻ്റേത് പെട്ടെന്ന് കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമാണ് ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും പതിവാണ് 
തിരമാലകൾ ആയിരം അടി വരെ ഉയർന്നേക്കാം പോരെങ്കിൽ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം മുതൽ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ വരെ ഈ കടലിനടിയിലുണ്ട് ഇതാണ് കപ്പലുകൾക്കും മറ്റും വിനയായി മാറുന്നത് എന്തെല്ലാം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയാലും ഇപ്പോഴും ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ നിഗൂഢതയുടെ ഒരു രഹസ്യ അറ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടാവോസിയ എന്ന നഗരത്തിലെ അജ്ഞാതമായ ഒരു ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് കാലങ്ങളായി ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വട്ടം കറക്കുന്ന ഒരു സമസ്യയാണ് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ടാവോസ് നഗരത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ശബ്ദം ഡീസൽ എൻജിനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള മുരൾച്ചയോട് സമാനമായ ഈ ശബ്ദം ഏതെന്നോ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നോ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ശബ്ദം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒട്ടേറെ ശബ്ദ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും തന്നെ നടന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ ശബ്ദം ആദ്യമായി ഈ നഗരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പ